Oh Mann, liebe Leute, was ist das heute für ein Tag? Es ist heute der 21.04.2020 und ich stehe auf und sehe, hä? Und denke mir, Moment. Ich gucke auf mein Handy, denke mir, nee, heute ist nicht der 1. April. Definitiv nicht. Hm. Und dachte mir, Moment, da kann doch irgendwas nicht stimmen. Super Mario Maker 2 World Maker Update. Hä? Und ich sehe eine Overworld Map. Okay, bevor ich jetzt allgemein zu viel verrate, schauen wir uns gemeinsam mal den Trailer an, den ich hier gefunden habe, von der offiziellen Mario Maker Seite. Also von Nintendo. Thanks for playing the Super Mario Maker 2 game. We'll be releasing the last major update soon. Now okay, kommen wir zum ersten Punkt. Wo ich mir jetzt gerade denke. Was? Das letzte Hauptupdate? Was? Oh mein Gott, wenn das jetzt so ein kleines Update ist wie bei Zelda, dann... Naja, egal. Newly added Power-Ups. Okay, das heißt, wir bekommen neue Power-Ups. Das kann ich mir jetzt vorstellen. Ich kann mir vorstellen, äh, die Eisblume. Ich kann mir vorstellen, mh, Bumerang. Frosch. Was gibt's noch? Das, äh, ähm, Hörnchen. Also dieses, äh, Peakhorn oder wie das heißt. Ähm, ja, was könnte ich mir jetzt noch als Upgrade vorstellen? Mehr wüsste ich jetzt nicht. Hm, schauen wir mal. Now, let's go. This mushroom here is a little different. If Mario picks it up, he'll become Super Mario Brothers 2 Mario. Ride on enemies. Was? <lacht> okay, also Nintendo fügt jetzt statt einen neuen Style, fügen sie jetzt hier an dieser Stelle den Pilz von Mario Brothers 2 ein, womit ihr dann die Items hochheben könnt. Okay, gut, also Items bzw. die Gegner. Ich hätte mir jetzt persönlich lieber einen Super Mario Brothers 2 Style gewünscht, aber gut, Nintendo möchte das halt so haben, dann ist das halt mal so. Das gibt wieder zigtausend Möglichkeiten, irgendwas zu machen. Das finde ich jetzt übertrieben, aber auch geil. Nein. Okay, gut. Jetzt haben wir hier... Oh mein Gott! Ey, was da wieder für Level möglich sind. Hilfe! Ist ein Witz. Oh mein Gott. Ja, Froschanzug. Für alle? Nee, only compat compatible with the Super Mario Bros. 3 Game Style. It lets you swim through water with ease. Oh mein Gott, wenn ich das schwimmen sehe, kriege ich gerade eine Krise. Oh nein. Oh nein. The power balloon lets you float with the power? fluffy grace only a balloon can Oh shit. Okay, super Acorn. War Acorn, nicht Peacorn. Okay, Bumerang. Und jetzt noch die Eisblume. Eisblume, Eisblume, Eisblume. Was? Oh mein Gott. Was haben die hier vor? Super Mario 3D World Style. Oh shit. Okay, das sah jetzt geil aus. Aufgeladen. Oh shit. Dreimal Propeller. Oh mein Gott, nein. Gut, das ist ein nettes äh, Gimmick, aber ich würde das jetzt nicht wirklich äh, effektiv in das Game mit einbringen, aber egal. <lacht> oh mein Gott, das macht schon wieder viele neue Sachen möglich, die so gar nicht möglich sind. Okay, ich bin raus. Wenn ich das gerade sehe, kriege ich schon eine Krise. Nein! Was? Das, was ich mir immer gewünscht habe. Aber ich sehe gerade den Horror. Liebe Leute, liebe, liebe, liebe Erbauer. Liebe Mario Maker 2 Erbauer. Ich sehe jetzt hier gerade, ihr könnt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 Bosse platzieren. Bitte, 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 bitte. Schickt mir nicht so welche Level. Es ist Horror. Wahrscheinlich habt ihr dann irgendwo einen Stern versteckt, damit man die schnell besiegen kann. Das ist jetzt gerade ein Witz, was Nintendo hier macht. Alter, wie krass ist das denn? Oh mein Gott. 
Oh, ich sehe gerade was. Not compatible with the Super Mario 3D World Game Style. Also ihr habt die in den normalen Styles drin, aber nicht im 3D World. Okay. Oh shit, ey, was uns hier erwartet? Was uns hier erwartet? Oh mein Gott, ey. Oh mein Gott! The cursed key will sick the frightening phanto on anyone who dares pick it up. Oh, oh mein man, the temptation to God. pick it up. Moment, nur Mario Brothers Style? Oh, das ist schade. Das hätte ich mir jetzt gerne in allen Stilen gewünscht, ja? Also beispielsweise Mario Brothers, Mario World, Mario Brothers 3 und New Super Mario Brothers U. Weil das ist wirklich ein Game Changer, sag ich jetzt mal. Gerade was den Multiplayer angeht. Man sieht es ja jetzt hier. Or not. Oh, noch mehr On-Off. Och nein, ich kann diesen On-Off schon langsam nicht mehr sehen. Und jetzt auch noch mit Trampolin. Oh mein Gott, nein. Oh, geil, Mecha Coopers. Geil. Oh, damit werden die Bosskämpfe... Was, rote? Jetzt mal im Ernst. Nintendo, was haut ihr hier für ein Update raus? Endlich Laser! Die können jetzt fliegen? Die können jetzt fliegen. Die können jetzt fliegen. Wow. Ich sehe das gerade nicht wirklich, oder? Alter, wie krass. A new mode that lets you create your own worlds. Select and place panels to build a route for your courses. Aber viel Platz hat man da scheinbar nicht. Weil wenn wir uns das jetzt hier mal angucken, ähm, habt ihr 1, 2, 3, 4 Felder mal 7 Felder. Okay, also viel kann man nicht machen. Man heißt, also das heißt also rein theoretisch könntet ihr, wenn ihr es ihr übertreiben wollt, wenn ich das jetzt richtig sehe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. <lacht> 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26 Level könntet ihr sozusagen hier auf dieser Karte platzieren. Gut, man kann bis zu, ich glaube, 100 Level oder 200 Level bauen. Hm, ja, gut. Aber hey, ihr habt, ihr habt einen World Maker. Build bridges. Create hills. And change the look Dadurch werden das natürlich bei weitem weniger Level, die man da auf, einem, auf einer Welt mal pla platzieren kann. Und ihr könnt dann aus euren Leveln... Jetzt, jetzt würde mich mal interessieren, ich, ich muss mal jetzt ganz kurz zurückspulen. Welche Level könnt ihr eigentlich auswählen? Okay, wir sehen jetzt hier hochgeladene Level. Und hier ein nicht hochgeladenes Level. Das heißt also rein theoretisch, wenn er dieses Level oder diese Welt präsentiert, kann er Level nehmen, die noch nicht geschafft worden sind oder noch nicht hochgeladen sind. Au! Ist das dann überhaupt möglich? Wie verläuft das Ganze dann? Kann man diese Welten teilen? So, jetzt kommen wir zu einem Punkt, da würde mich dann interessieren. Gut, Ghost House, okay. Haben wir jetzt hier, wir haben hier irgendwelche, ja, Galumbas, Koopas, Piranha Plants, Cheap Cheeps, Chain Chomp, Hammer Brothers, Pokey, Poison Mushroom, Okay, haben wir diverse Sachen. Aber wenn ich jetzt so ein Level mit einem ähm, Galumba mache, dann gehe ich mal davon aus, dass es so ein kleines Level ist. Also, wenn, wenn, wenn ihr jetzt eine Welt bauen würdet, ja, gebe ich euch gleich als Tipp, das hier ist eine Unterwasserwelt. Das hier ist eine normale Welt. Das hier ist eine äh, Eiswelt, sage ich jetzt mal. Ne? Äh, das müsste eine Wüstenwelt sein. So, haben wir hier ein Waldlevel, ein Geisterhaus. Und so weiter und so weiter und so fort. Und wenn dann hier so welche Level sind, dann würde ich diese Objekte wirklich nur für das benutzen, was da drin vorkommt. Und nicht irgendwie, boah, hier ist ein Galumba, aber es kommt nicht ein Galumba in der Welt vor. Und am besten sogar nur ganz kleine Level, ja. Das hier oben sind normale und das hier unten sind kleine Herausforderungen, um es mal so zu sagen. You might find yourself matching moving pictures in a bonus stage. Was? Bonus Stage? Or taking a warp pipe to a far off island to run through a wonderfully coin filled course. You could really make your world stand out by changing the theme to underground, desert, snow, sky, forest, volcano, or outer space. Oh. In this way you can make your own. Okay, wir haben jetzt also 
Na, komm nochmal zurück. Genau dahin. Wir haben jetzt also hier acht verschiedene Themenwelten, die wir verwenden können. Das heißt also, auch da ist schon mal eine gewisse Vielfalt vorhanden, dass man da natürlich gezielt ein Thema ansprechen kann. Da sollte man dann auch bedenken, wenn man Level baut, wenn ihr in einer Schneewelt seid, dann packt da auch nur Schneelevel rein. Vielleicht noch ein Unterwasserlevel. Okay. Oder äh, ein, ähm, ein Skylevel. Aber kommt nicht auf die Idee, ein Lava-Level hier einzubauen. Das passt einfach gar nicht. This way you can make your own Super Mario Game. A Super World of up to 8 Worlds and 40 different... Okay, also, ich verstehe das jetzt so, acht Welten, aber maximal 40 Level. Das heißt, ihr könnt in jeder Welt fünf Stück platzieren, um das ein bisschen auszugleichen. Dann solltet ihr aber auch bedenken, wenn ihr wirklich jetzt diese acht Level habt, oder acht Welten habt, ihr habt jetzt die ganzen Cooperlinge, das waren sieben Stück, plus Bowser, plus Bum Bum und was weiß ich nicht. Ja, also ihr könnt jetzt hier wirklich eine große Palette eine richtig große Palette bauen von Leveln oder Welten, aber bedenkt wirklich, dass die gut sind. Ja, ihr könnt jetzt nicht sagen, also ihr könnt es zwar schon, klar, euch ist ja die Freiheit frei gegeben, aber vom logischen Verstand her, nee. Ja, und ich sehe gerade da oben haben wir hier die Anzahl, oh, zwei Bonuslevel. Wie die Bonuslevel aber ausgewählt werden, ist jetzt noch nicht klar. Super Ellie World. Und dann sieht man hier den Mi. Hm. Nintendo Switch Online Membership sold separately in Nintendo Account required for online features. Not available in all countries. Internet Access required for online features. Also ihr braucht mindestens schon mal die äh, Nintendo Switch Online Service Mitgliedschaft. Das heißt, ähm, kann man jetzt diese Welten teilen oder nicht? Unveil your very own Super World in Course World. That way, you so, also ich sehe jetzt hier an dieser Stelle mal keine Möglichkeit, irgendwie diese Welt zu teilen. Ich sehe da oben das Profil. Ja gut, hier oben ist noch was, das kann man jetzt nicht sehen. Hier ist aktualisieren. Da ist zurück, zusammenspielen, spielen. Und da ist der Creator, aber nicht wirklich, dass man es teilen kann. Can Ninjis? Man kann daraus Ninji-Runs machen? Was haben jetzt hier die Ninjis zu suchen? Auch wieder eine Frage, die noch nicht geklärt ist. Oh mein Gott, man kann die Wolken hochheben. Ich sehe hier so viel auf uns zukommen, Leute. Jawohl, reiten. Genau. Ja, ja, mo ja, genau. Ihr werdet mich quälen. Ihr werdet mich quälen hoch 10. Was? Okay, das müssen wir jetzt nochmal festhalten. Also das Update erscheint am 22. Also direkt morgen. Und ich habe gar keinen Plan, wie ich das mit den Welten machen soll. Also, haltet die Augen offen, ja, nach dem Update. Ähm, ich werde mir was einfallen lassen bezüglich der Welten und werde euch dann entsprechend informieren. Aktuell muss ich sagen, zum World Maker geiles, geiles Update, riesiges Update. Was mir jetzt in dem Augenblick negativ einfällt, ist, Nintendo haut jetzt so ein riesen Update raus, wirklich so eine Latte von einem riesengroßen Update. Das wären kleine Updates gewesen, die bei weitem effektiver und attraktiver gewesen wären, ja. Das ist jetzt so eine Masse. Alleine die Cooperlinge, die hätte man in einem Update packen können, die ähm, Power-Ups in einem Update und dann irgendwann den World Maker. Jetzt zu sagen, okay, gut, wir geben euch all diese ganzen Sachen und dann ist Schluss, ist, äh, äh, ja. Was ich mir vorstellen kann, und das bitte, Leute, bitte, 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 ja, nehmt das jetzt nicht übel, aber ich könnte das verstehen, wenn Nintendo sagt, okay, gut, wir bringen noch einen neuen Style raus, weil sie haben ja den Mario World 3D-Style. Und da sind ja noch so viele Punkte offen, wo man was reinpacken könnte in ihre Liste. Ja, Mario Brothers 2 oder, oder, oder. Und ähm, klar, manche vermissen auch die Chucks, ne? Da, dazu muss ich mich jetzt nicht äußern. Das finde ich jetzt schade, dass die immer noch nicht den Weg ins Spiel gefunden haben. Aber ähm, es würde mich nicht wundern, wenn Nintendo kommt mit kostenpflichtigen Inhalten. 
würde mich wirklich nicht wundern. Und ich könnte es verstehen, bei diesem Mega-Update, ja, von Mario Maker 1 jetzt hier zu Mario Maker 2, wurden neue Sachen integriert. Die Leute haben damals gesagt, ist doof. Ja, da haben Sachen gefehlt. Dann kamen die Schrägen und so weiter. Okay, gut, konnten sie sich alle mit abfinden. Dann kam eine lange Zeit nichts, bis dann irgendwann die ersten Items kamen und dann das mit dem Zelda. Auch vollkommen in Ordnung. Jetzt ist wieder eine lange Zeit nichts erschienen und jetzt haut Nintendo so ein Brett raus, was ich ein bisschen übertrieben finde. Das hätte man in zwei Updates packen können. Das hätte man definitiv in zwei, wenn nicht sogar drei Updates packen können. Das ist jetzt sehr, sehr viel und das wird viele Level-Creator, auch meine Wenigkeit, extrem überfordern. Auch die Spieler wird es überfordern, weil nämlich zu viele Sachen gleichzeitig kommen. Der Vorteil bei Mario Maker 1 war, ihr habt euch die Sachen nach und nach freigespielt und konntet nach und nach jedes bisschen kennenlernen. Nintendo ist jetzt bei Mario Maker 2 hingegangen und hat gesagt, okay, gut, wir machen einen Singleplayer. In diesem Singleplayer habt ihr dann die Möglichkeit, euch die ganzen Sachen langsam anzueignen. Wenn ihr natürlich gleich bauen wollt, dann geht bauen. Ja? Aber jetzt hier mit diesem riesen Update, ohne dass man da wirklich reingeführt wird, ist das, was Gameplay-technisch angeht, natürlich eine große Erweiterung, was aber die Erfahrung für den Spieler angeht, eine große Überforderung. Gut, also, liebe Leute, ich freue mich riesig auf dieses Update. Ich freue mich riesig dann auf eure Level. Kommt wieder zurück zu Mario Maker 2, schickt mir eure Level. Ihr wisst, wie das Ganze geht. Und ja, dann sage ich bis zum nächsten Mal und ich bin euer Toh. Haut rein. Tschüss.